Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Tym razem fantastyczna Kapadocja. Uhisar jest miasteczkiem położonym w centrum Kapadocji, przez co jest doskonałym punktem wypadowym do wycieczek po całym regionie. Miasteczko słynie z olbrzymiej skalnej cetadeli, która jest w rzeczywistości ogromną skałą w wysokości 60 metrów. Jest to najwyższy punkt w całej Kapadocji, na który można się spiąć i podziwiać przepiękną panoramę z widokiem na Park Narodowy Goreme. Niestety wstęp jest płatny, ale jeśli macie skromny budżet, to już u podnóża cytadeli rozpościera się super widok, więc warto tu przyjść. It's like never ending story. Do you know this bottle story? No. This is for wine. Wine bottle, 3000 years ago, is of the Hittite people, Haiti people. Uh, original size like this, uh, for one liter. Uh -huh. uh, original size, original Hittite sound bottle, here, Anatolia music in the Ankara city. Uh, 3000 years ago, people just put inside the wine. And mm -hmm. this bottle to get a pathway high place, mm -hmm. waiting after the sunrise. Sunrise, when we go there, people will say it wind it okay, and usually they hear it like this and make this all the uh, like this. Okay. Thank you so much.
jest bardzo gorąco, więc szybko poopowiadam tutaj z samochodu. Bardzo chciałam przyjechać do Kabadocji, tak jak myślę, że każdy chyba widział zdjęcia i po prostu chce zobaczyć to na własne oczy. I muszę Wam powiedzieć, że na własne oczy jest 100 razy lepiej. Nieważne ile zdjęć zobaczycie, filmów, czegokolwiek, przyjedziecie tutaj, szczęka opadnie, zapewniam. Miejsce, w którym zatrzymaliśmy się na noc, nazywane jest Love Valley, czyli Doliną Miłości. Przyjeżdżają tutaj zakochane pary, oświadczyć się, wiecie, wyrazić sobie miłość lub przypieczętować tą miłość, która jest już, że tak powiem, jak są długim związkiem. Na znak miłości zawiązują sobie tasiemkę na drzewie. No próbowałam namówić na niedźwiedzia, ale wiecie, no... Nie mam mowy, nie mam mowy, ale to nie o co chodzi. Jednak spotkałam parę, która faktycznie jest młodą parą i przyjechali wiązać sobie te tasiemki. Trochę mieliśmy problem z dogadaniem się, gdy ja próbowałam im tłumaczyć, że chcę nagrać jak wiążą te tasiemki, ale sami zobaczcie. I will make a video when you are yes, doing yes. this, the yes. thing. The, this, this. Czy? No, 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 because you are going to put it on a tree, yes? Tamam. Yes? D tego czy? You will put it on a tree. A do you photograph that picture? No? Come on. Come on, come on, come on. Like, do what you uh, are going to do. Because this is a trick, huh? Yes. Is it? Yeah. Thanks. Don't keep me safe. Anna, she, she's okay. Okay. Don't, don't worry, she's okay. Turkish? No. Turkish? No, I don't speak any Turkish. Robert I'm sorry. Lewandowski. Yes. Yes. Yeah. Yes. 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 Muszą zrobić dwa supełki. Trzy. Trzy supełki. Perfect. Wish you all the best. Zarąbiste w Kapadocji jest to, że po prostu tyle rzeczy można zobaczyć za darmo. I w ogóle jak ktoś ma ten bak dla takiego odkrywania, na przykład nie bardzo lubię atrakcje turystyczne. Znaczy chodzę po tych atrakcjach, no bo to są miejsca ciekawe, które też chcesz zobaczyć, ale wiecie co? No po prostu nie lubię tłumów turystów. Jak jeden drugiemu chodzi sobie po głowie, zdjęcia nawet nie można zrobić. A tutaj jest tak, że tu masz tą płatną atrakcję, a po drugiej stronie ulicy prawie to samo, za darmo, nikogo, zupełnie nikogo nie ma. Można się obłazić po tych grodach, po prostu aż nogi Wam odpadną, napstrykać się zdjęć, ile sobie tylko życzycie, więc no zarąbiste miejsce, no zarąbiście tu jest.
Ciao, sprowadziłaś się do środka już. Tak? Fajnie w cieniu, nie? Wiaterek wieje. Już zmęczyłeś się, będzie siedział. Nie przyjeżdżajcie w środku lata, ale poza tym jest bardzo, bardzo fajnie. Wszystko mi się podoba, a najbardziej mi się podoba to, że tyle rzeczy można zobaczyć za darmo. I ja mam wrażenie, że te rzeczy za darmo są jeszcze fajniejsze niż te płatne atrakcje. Um, powiecie co? Tam takie rozdeptane, jest tyle ludzi, jeden drugiemu po głowie chodzi walka o te najlepsze ujęcia na Instagram. A jakiś świat teraz w ogóle zwariował. Natomiast po drugiej stronie ulicy masz prawie to samo, za darmo. Jesteś sam lub prawie sam. Można spokojnie, tyle czasu ile chcesz sobie połazić. Co więcej, pootwierane są, bo wiele w tych płatnych jest wszystko zagrożone. Zrobią Ci takie ciuczko, Ci troszeczkę pokażą, a resztę wszystko jest pozagradzane. Natomiast w tych, które są po prostu ogólnodostępne, tam po prostu jest wszystko pootwierane i można sobie powchodzić do tych jaskiń, do tych ich byłych domków, pooglądać. Niektóre są zaadaptowane, niektóre z nich wykorzystywane jako jakieś pomieszczenia gospodarcze, sklepy, domy. Niektóre oczywiście przerobione na hotele, za które musicie płacić ogromne pieniądze teraz. Ale tak naprawdę rzecz biorąc jest jeszcze dużo pustostanów. My już żeśmy się nawet szykowali, żeby się do jednego z nich nie wprowadzić tutaj z niedźwiedziem. Tak więc no piękne miejsce, no zarąbiste, daje tyle energii, tyle radości, tyle naprawdę jest widoków pięknych, w którą stronę nie spojrzysz, coraz piękniej. Bardzo się cieszę, że tu przyjechaliśmy. Bardzo polecam. Kapadocja to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić i można to zrobić bez względu na zasobność portfela. Jak ktoś chce, można tu wydać majątek. Drogi hotel z widokiem, prywatny przewodnik, lot balonem, kłady i wiele innych płatnych atrakcji. Ale również dobrze można zobaczyć to, czego inni nie zobaczą zupełnie za darmo. No. Oh my God. No grzeczna dziewczynka, grzeczna, no zasługuje na nagrodę. O, oh, that's lovely. That's even better. Thank you so much. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, może chcecie wesprzeć nasz kanał. Można nas wesprzeć na wiele sposobów, zostawiając komentarz, udostępniając znajomym, subskrybując nasz kanał lub wesprzeć finansowo, za co będziemy super wdzięczni. Ale gorąco, prawda? No.